அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ பூலின் அல்ஜிப்ராவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரூத் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது எப்படி அல்ஜிப்ரிக் மெத்தடில் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுன்றது கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் த கன்ஜக்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் ஆஃப் த பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எஃப் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் இன்டு ஒய் அப்போ வந்து எக்ஸ் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த்ரீ வேரியபிள் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்போ ட்ரூத் டேபிளில் நாம் என்ன பண்ணோம்னா அந்த மூணு வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் ஸோ அது தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா மொதல் மூணுமே ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இந்த இந்த பூலின் அல்ஜிப்ரானா நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ அண்ட் ஒன் மட்டும்தான் வேல்யூ வரும் ஓகேவா இப்போ அடுத்து இப்போ இசட்டுக்கு ஜீரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இல்லை அடுத்து இசட்டுக்கு ஒன் போட போகிறேன் ரைட்டா அப்போ எக்ஸ் ஒய்லாம் ரெண்டுமே ஜீரோ வந்து இசட்டுக்கு ஜீரோ ஒன் வந்திருக்கு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒய்க்கு மட்டும் இப்போ ஒய்க்கு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஒய்க்கு வந்து ஜீரோக்கு பதில் ஒன் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இந்த ரிமைனிங் இந்த ரெண்டு டேம் அப்படியே இருக்கும் அப்போது எக்ஸ் ஜீரோ ஒய் ஒன் இசட் ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ இந்த ஒய்யை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல நாம் ஓகேவா எக்ஸ் ஒய் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இசட்டுக்கான சேஞ்ச் வந்துடும் அப்போ இதுதான் எக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும்போது நமக்கு நாலு வேல்யூ கிடைக்குது அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு மட்டும் ஒன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா மீது வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு அந்த எயிட் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் கிடைக்கிறது ஆக்சுவலாக டூ க்யூப் டூ க்யூப்னால் எட்டு வரும் இல்லையா அது தான் எயிட் வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யும் டிசட் வரதுனால எக்ஸையும் இசட்டையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் டேம் அண்ட் இசட் டேம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணும்போது ஒரு ஒன் மினிமம் ஒன் இருந்தால் ஆன்சர் ஒன் வந்துடும் ஓகேவா அது ஒரு ஒன்றும் ரெண்டு ஒன்று இருந்தாலும் ஒன் வந்துடும் மீதிலாம் ஜீரோ வந்துடும் ஸோ ஜீ ஜீ அப்போ ரெண்டுமே ஜீரோ இருந்தால் மட்டும் தான் ஜீரோ வரதில்ல கரெக்டாக இது எல்லா கேஸ்லேயும் ஒன் தான் வரப்போது அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ வந்து ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஒன் 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 ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் 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 ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஓகேவா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா எஃப் அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் இசடோட இந்த ஒய்யை மல்டிபிள் பண்ணும்போது மல்டிபிள் பண்ணும்போது நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ரெண்டுமே ஒன்னாக இருந்தால் தான் ஒன் வரும் இது எல்லாமே ஜீரோ அப்போ ஒரு ஜீரோ இருந்தாலே ஜீரோ வந்துடும் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் எங்கே வருதோ அங்கே மட்டும் தான் ஒன் வரும் ஸோ ஒய்யும் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசடும் மீதெல்லாம் ஜீரோ ஓகேவா இப்போ நம்மளை என்ன கேட்குறாங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் கேட்குறாங்க நம்மளை கேட்குறது சிஎன்எஃப் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் கேட்குறாங்க அப்போது இந்த ஃபைனல் இந்த எஃப்ஓட எக்ஸ்ப்ரெஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கு இல்லையா அதில் எந்த காலத்தில் ஜீரோ வருதோ அதை வச்சு தான் நம்ம எழுத போகிறோம் அப்போ எத்தனை ஜீரோ வருது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோஸ் வருது இப்போ அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அது கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்க வேரியபிள் எக்ஸ்னு எழுதிக்கணும் ஒன் வந்துச்சுன்னா அது கரஸ்பாண்டிங் வேரியபிள் டேஷ் போட்டு எழுதிக்கணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் அதை மேக்ஸ் டேர்ம் கரஸ்பாண்டிங் டு த ரோஸ் விச் ஜீரோ அக்கர் இன் எஃப் காலம்ஸ் ஆர் எது வருதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் இங்கே ஜீரோ வந்திருக்கு இல்லையா அப்போ இங்கே எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணுமே ஜீரோ ஜீரோ இருக்குது அப்போ என்ன எழுத போகிறோம் நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் அதுதான் ஃபஸ்ட் டேம் ஓகே அடுத்த செகண்ட் பாருங்களேன் இந்த செகண்ட் ரோவில் ஜீரோ வந்திருக்கு இது மூணு ஓகே அப்போ எக்ஸ் ஜீரோ இருந்தால் வேரியபிள் மாறாம <laughs> ஐடென்டிட்டி லால நம்ம ஜீரோ ஆட் பண்ண போறோம் அந்த ஜீரோக்கு பதில காம்ப்ளிமெண்ட் லால a a டாஷ் யூஸ் பண்ண போறோம் ஓகே இந்த ரெண்டு லால தான் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம் சோ அப்ப இங்க பாருங்க x z ல நான் என்ன பண்ண போறோம் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ண போறேன் சோ x z 0 into y இந்த ஜீரோக்கு பதிலா நான் என்ன போட போறேன் எது மிஸ் ஆகுது y மிஸ் ஆகுது சோ y ன அப்படி எழுத போறோம் x z y y டாஷ் அப்படி நான் இங்க எழுதுறேன் ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் லா யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்களேன் இந்த அடிஷன் இருக்கிறது இது மொத்தமாக ஒரு டேர்ம் எடுத்து எக்ஸ்
ஓகே ஸோ இங்கே ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பை யூஸிங் ஐடென்டிட்டி எல்லாம் இந்த ஜீரோவை நம்ம எங்கே என்ன வேரியபிள் மிஸ் ஆகுது ஒய் மிஸ் ஆகுது அப்போ ஜீரோ ஒய் வர மாதிரி எப்படி எழுதுறது காம்ப்ளிமெண்ட் லா யூஸ் பண்ணி எழுதுறோம் ஒய் டாட் ஒய் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது எழுதிட்டோம் ஸோ அடுத்து இந்த அடிஷன் எக்ஸ்பிரஸ் இசட்டு ஏன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் இது பி டாட் சி ஃபார்மேட்டில் இருக்கு அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட் லா யூஸ் பண்ணால் ஏ ப்ளஸ் பி டாட் ஏ ப்ளஸ் சி ஸோ அந்த மாதிரி எழுதும்போது எப்படி எதுலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் ஒய் டேஷ் இன்ட்டு ஒய் இருக்குது ஓகேவா இப்போ இதில் மூணு வேரியபிள் வந்துச்சு இதில் மூணு வேரியபிள் வந்துருச்சு இன்ட்டு ஒய் இருக்கு இல்லையா இங்கே ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்குது ஸோ இங்கேயும் நம்ம இந்த மிஸ் ஆகிற வேரியபிள் ஆட் பண்ணிக்க ஆட் பண்ண போகிறோம் அகேன் பை யூஸிங் இந்த சேம் இந்த ஐடென்டிட்டி லா இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் லா அப்படின்னு டிஸ்ட்ரிபியூட்ல இந்த மூணு செட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் மறுபடியும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஒய் எப்படி எழுதுனா ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோக்கு பத்தில் நான் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் எழுதுறேன் <laughs> ஓகே எழுதிட்டோமா இப்போ அகைன் பாருங்கள் நமக்கு மூணு வேரியபிள் வரணும் இங்கே ரெண்டு ரெண்டு வேரியபிள் தான் இருக்குது இப்போ இதில் எது மிஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இசட் மிஸ் ஆகுது அப்போ நம்ம இது எப்படி எழுதலாம் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ எழுதலாம் ஜீரோ எப்படி எழுதலாம் இசட் இன்ட்டு இசட் டேஷ் எழுதலாம் இங்கேயும் அதே போல தான் அகே நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் லா யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இங்கே ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது இசட் மிஸ் ஆகுறது ப்ளஸ் ஜீரோ போட்டால் இசட் இசட் டேஷ் எழுதலாம் இங்கேயும் எழுதலாம் அகேன் இந்த இந்த ரெண்டு வேரியபிள் வச்சுக்கிட்டு இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் லா அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் டேஷ் அதே போல் இன்ட்டு இது கீழே எழுதியிருப்பேன் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் டேஷ் ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் டேஷ் ப்ளஸ் இசட் டேஷ் ஸோ மொத்தம் ஆறு வந்துருக்கு இதில் ஏதாவது ரிப்பீட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏ இன்ட்டு ஏனு நமக்கு என்ன லா வந்துருக்குவங்களுக்கு ஐடம் புட்டன் லா ப்ராடக்டில் ஏ டாட் ஏனா ஏ வந்துடும் ஸோ அப்போ ரிப்பிட்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அது அதை என்ன பண்ணுவோம் அதை விட்டுட்டு நம்ம ஒரு ஒரே ஒரு டேம் போட்டால் போதும் எத்தனை வாட்டி ரிப்பிட்டேஷன் இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி எழுதுனா போதும் பை யூஸிங் ஐடம் பொட்டன் லா ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது பாருங்கள் X ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இதை ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணால் இதுவும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இது ரெண்டுத்துக்கு பதிலாக ஒரு வாட்டி எழுதுனா போதும் மீது எல்லாமே ஒன்று ஒரு ஒரு டேம் தான் இருக்கும் இங்கே ஒய் டேஷ் இருக்குது இங்கே இசட் டேஷ் இருக்குது இங்கே ரெண்டுத்துக்கு டேஷ் இருக்குது இங்கே ஒரு டேஷ் இருக்குது இதை ஒன்று மட்டும் பண்ணிவிட்டு மீது ஒரு அரேஞ்சிங் தான் ஆர்டரில் எழுத போகிறோம் ஸோ இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்க பாருங்கள் இந்த ரெண்டு டேம் ஒன்று ஸோ ஏ டாட் ஏனா ஏ அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் அப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் பதில் ஒன்று மட்டும் எழுதிருக்கோம் மீதி ஒரு டேம் அந்த இசட் டேஷ் இருக்கிற டேம் எக்ஸ் டேஷ் இருக்கிற டேம் எக்ஸ் டேஷ் இசட் டேஷ் இருக்கிற டேம் அந்த ஆர்டரில் எழுதியிருக்கோம் அஞ்சு வந்துடுச்சு ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போது நம்ம அல்ஜிபரிக் மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஆன்சரும் முன்னாடி நம்ம ட்ரூத் டேபிளில் போட்டோம் இல்லையா சேம் ஆன்சர் தான் இருக்கும் இது ட்ரூத் டேபிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம போட்ட ஆன்சர் இது ஓகேவா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஒரு இசட்டுக்கு டேஷ் இருக்கு ஒய்க்கு டேஷ் இருக்கு எக்ஸ்க்கு டேஷ்க்கு ரெண்டுக்கு டேஷ் இருக்கு இதே அஞ்சு டேம் தான் நமக்கு இங்கே பின்னாடி இந்த கொஸ்டினில் வந்து இது வந்து ரெண்டு மெத்தட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரூத் டேபிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஆன்சர் டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்ததான் அல்ஜிப்ரிக் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டுமே சேம் ஆன்சர் தான